हेलो एवरी वन वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल सो टूडे वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द इंडियन एविडेंस एक्ट सेक्शन नंबर वन सो अगर आपने कोई भी प्रोविज़न पढ़ी है एडमिशन के रिगार्डिंग या फिर कन्फेशन के रिगार्डिंग अगर आपने नहीं भी पढ़ी कोई भी चीज़ ये मैटर नहीं करती क्योंकि हम आपको इन वीडियोज़ के माध्यम से जो है पूरी कंसेप्चुअल क्लैरिटी कराएंगे साथ के साथ जो हमने नोट्स भी बनाए हैं वो भी आपको प्रोवाइड करेंगे ठीक है तो अब भाई आपने मान लीजिए कन्फेशन के बारे में कुछ पढ़ा है या फिर एडमिशन के बारे में कुछ पढ़ा है आपको ये भी तो पता होना चाहिए कि ये एविडेंस एक्ट लगता कहाँ पर है ठीक है तो इसीलिए हम सेक्शन नंबर वन पे वीडियो बना रहे हैं ठीक है ताजो कि आपको पता लगे कि कहाँ कहाँ पर जो है एविडेंस एक्ट लगता है सो दीज वीडियोज आर प्राइमरली मेंट फॉर दी टर्मिनल और सेमेस्टर एग्जामिनेशन ठीक है तो देखते हैं कहाँ पर एप्लीकेबल होता है इंडियन एविडेंस एक्ट सबसे पहला इसेंशियल जो है वो बताया गया है जुडिशियल प्रोसीडिंग बिफोर एनी कोर्ट कोर्ट के सामने कोई भी जुडिशियल प्रोसीडिंग चल रही हो एविडेंस एक्ट लगेगा भी ठीक है अब भाई क्या मतलब है जुडिशियल प्रोसीडिंग्स का ये तो एविडेंस एक्ट में नहीं बताया गया पर सेक्शन नंबर टू सब सेक्शन आई ऑफ दी सी आर कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर इसमें बताया गया है कि वो प्रोसीडिंग्स जिन में एविडेंस लिए जाते हैं ऑन ओथ ठीक है किसी भी बंदे का एविडेंस लेना चाहे विटनेस का लेना है चाहे एक्यूज का लेना है चाहे किसी भी पार्टी का लेना है या फिर पार्टी के विटनेस का तो एविडेंस ओथ पे होने चाहिए तब तो हम उसे कहेंगे जुडिशियल प्रोसीडिंग अगर नहीं है ओथ पे तो वो जुडिशियल प्रोसीडिंग नहीं है या फिर हम कह सकते हैं डिटर्मिन दी जूरल रिलेशन ठीक है अब भाई एक बंदे का दूसरे बंदे से या फिर एक बंदे का दूसरी कम्युनिटी से क्या रिलेशन है अब भाई कोई तो बात हुई होगी उनमें तभी तो वो अपना इशू लेकर आए हैं कोर्ट के सामने कि आप डिसाइड करें ठीक है तो क्या जुरल रिलेशन है उन पार्टीज में अगर कोर्ट वो डिटरमिन कर रही है तो वो भी जुडिशियल प्रोसीडिंग मानी जाएंगी ठीक है अब भाई इसकी एक एक्सेप्शन है यहाँ पर आप लिख सकते हैं एक्सेप्शन क्या है भी अगर जो है सीआरपीसी के सेक्शन 164 के अंडर कोई भी कन्फेशन या फिर अदर स्टेटमेंट रिकॉर्ड करता है मैजिस्ट्रेट क्या वो जुडिशियल प्रोसीडिंग्स हैं कि नहीं अब भाई अगर आपने सीआरपीसी पढ़ी है तो आपको ये मेरी पिछली वाली लाइन समझ आ गई होगी पर अगर आपने सीआरपीसी नहीं पढ़ी मोस्ट प्रोबेबली पढ़ी ही होगी आपने नहीं पढ़ी तो हम फिर भी बता देते हैं कि भाई मान लीजिए एक बंदा है ए उसको भी किसी भी जुर्म के लिए जो है अरेस्ट कर लिया पुलिस कस्टडी में है वो अब अब ड्यूरिंग द पुलिस कस्टडी वो कहता है कि भाई मैंने तो जो है कन्फेशन करना है मजिस्ट्रेट के सामने मुझे लेकर जाओ या फिर मैंने कोई ज़रूरी बात करनी है ज़रूरी स्टेटमेंट देनी है तो अब जो है वो मजिस्ट्रेट ड्यूरिंग दैट टाइम पीरियड कोई भी कन्फेशन या फिर स्टेटमेंट रिकॉर्ड करता है तो उसे हम जुडिशियल प्रोसीडिंग्स नहीं कहेंगे क्यों क्योंकि अभी तो ट्रायल चलना है भाई अभी तो ट्रायल चलना है तो फिर इसे यही एक मेन रीज़न है जो कोई भी सीआरपीसी के अंडर सेक्शन 164 के अंडर कोई भी स्टेटमेंट या फिर कन्फेशन रिकॉर्ड हुआ हो तो उसे हम जुडिशियल प्रोसीडिंग्स नहीं कहेंगे ठीक है अब भाई हमें यह भी पता होना चाहिए कोर्ट क्या होता है कोर्ट एज पर सेक्शन नंबर थ्री ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट जजिस मैजिस्ट्रेट एनी अदर हु इज ऑथराइज टू टेक एविडेंस उसे हम कहेंगे ओथ सॉरी कोर्ट ठीक है सॉरी भी जो भी जज या फिर मजिस्ट्रेट या फिर कोई भी अदर पर्सन जिसको ये ऑथराइजेशन मिली हुई है कि वो एविडेंस ले सकता है तो उसे हम कोर्ट कहेंगे तो अब हम देखते हैं कि एक जनरल क्वेश्चन जो है वो बनता है कि क्या ट्राइब्यूनल्स को हम कोर्ट कह सकते हैं कि नहीं ठीक है जनरल रूल क्या है हम ट्राइब्यूनल्स को कोर्ट नहीं कहेंगे क्यों मैं एक मेजर डिफरेंस बता दूं आपको ट्राइब्यूनल एंड कोर्ट में अगर तो है आपने एडम लॉ पढ़ा हुआ है अच्छे से तो आपको पता होगा अगर आपने नहीं पढ़ा फिर भी मैं बता देती हूँ कि ट्राइब्यूनल जो होते हैं वैसे तो नंबर ऑफ लिस्ट जो है बहुत सारे नंबर ऑफ डिफरेंस है इनमें मेन डिफरेंस यही है कि एविडेंस के हार्ड एंड फास्ट रूल जो है वो नहीं लगते इस पर ट्राइब्यूनल पे ठीक है एविडेंस सी आर के पर कोर्ट में जो है ये रूल्स जो है फॉलो करने मस्ट है मैंडेटरी है ठीक है तो अगर हम जनरली कहें कि भी नहीं ये तो सेम नहीं होती क्योंकि नेचुरल जस्टिस नेचुरल जस्टिस अडॉप्ट करती है ट्राइब्यूनल वो अपने ही ट्राइब्यूनल्स के पास पावर होती है वो अपने ही प्रोसीजर खुद बना सके 
पर अगर हम इसकी एक एक्सेप्शन कहें फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द बाइंडिंगनेस ऑफ द डिसीजन ठीक है तो इन दोनों का जो है डिसीजन वो बाइंडिंग वैसे ही रहेगा जैसे कि कोर्ट ने दिया है ट्राइब्यूनल ने कोई भी डिसीजन दिया है उसका डिसीजन एज अ कोर्ट बाइंडिंग रहेगा ठीक है जैसे जैसे कि कोर्ट ने डिसीजन दिया है ये बात कही गई है जगदम्मा गुरुस्वामी 2009 के सुप्रीम कोर्ट के केस में ठीक है तो भाई एक रीज़न ये भी बताया जाता है कि भाई आर्बिट्रेटर और ट्राइब्यूनल में जो है काफ़ी फ़र्क होता है क्यों क्योंकि जो है आर्बिट्रेटर जो है पार्टीज खुद अपॉइंट करती हैं ठीक है ट्राइब्यूनल जो है वो ऑलरेडी ही अपॉइंटेड होते हैं ट्राइब्यूनल के जजेस ठीक है एग्जाम्पल के तौर पे आप दे सकते हैं सेक्शन नंबर सेवन के अंडर जो है कोई भी डिस्प्यूट लगा है इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल बनी है जो अंडर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट ठीक है तो भाई टेस्ट भी तो होना चाहिए एक कि क्या ये कोर्ट क्या ये एक पर्टिकुलर जो है जुडिशियल प्रोसीडिंग्स चल रही हैं जिसमें वो कोर्ट है कि नहीं तो इसका टेस्ट टेस्ट जो है वो बताया गया है ठाकुर जुगल किशोर वर्सेज एस सेंट्रल कॉरपोरेशन लिमिटेड जिसमें कहा गया है कि अगर जो है आपने ये चेक करना है कि वो अथॉरिटी कोर्ट है कि नहीं तो आपको पता होना चाहिए कि कोई भी अगर जो है सिविल सूट है सिविल नेचर का सूट होना चाहिए जुडिशियल प्रोसीडिंग्स होनी चाहिए उनका जो है डिसीजन बाइंडिंग भी होना चाहिए कमिटल बाय मजिस्ट्रेट टू दी कोर्ट ऑफ सेशन अब इसमें देखते हैं कि मान लीजिए सी आर पी सी का ही कंसेप्ट है ये कि आप एक मजिस्ट्रेट हैं किसी भी कोर्ट में लुधियाना कोर्ट में आप मजिस्ट्रेट हैं ठीक है तो आपको लगता है आपके सामने जो केस है बहुत ही सीरियस केस है भी मैं तो इसको तीन से ज़्यादा साल के लिए जो है सज़ा देना चाहता हूँ पर आप जो है आपकी जुडिस्टिक्शन अलाउ नहीं करती आपको कि आप इतनी सज़ा दें ठीक है तो फिर आप क्या करेंगे वो केस को कमिट कर देंगे टू दी कोर्ट ऑफ सेशन कि भाई आप इसको पूरा मैटर सुनो जितनी अप्रोप्रिएट पनिशमेंट बनती है उसको उतनी दो क्योंकि भाई चाहे मैं जुडिस्टिक्शन के बाध्य में नहीं आता पर फिर भी आप उस बंदे को उतनी ही पनिशमेंट दो जितनी वो डिजर्व करता है तो भाई इसे भी हम कोर्ट में कंसीडर करेंगे जुडिशियल प्रोसीडिंग्स में कंसीडर करेंगे एविडेंस एक्ट इन पर भी एप्लीकेबल होगा आगे हम देखते हैं कोर्ट मार्शल ठीक है कोर्ट मार्शल अदर देन नेवल डिसिप्लिन एक्ट आर्मी एक्ट एयरफोर्स एक्ट एंड इंडियन नेवी एक्ट ठीक है ये चार एक्सेप्शंस हैं वरना कोर्ट मार्शल पे भी एप्लीकेबल होता है एविडेंस इंडियन मरीन कोर्ट्स पे भी एप्लीकेबल होता है इन शॉर्ट हम कह दें इंडियन एविडेंस एक्ट इज अप्लाई टू जुडिशियल प्रोसीडिंग बिफोर एनी कोर्ट कोर्ट मार्शल या फिर इंडियन मरीन कोर्ट्स ठीक है तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट अब भी कहाँ पर एप्लीकेबल नहीं होता इंडियन एविडेंस एक्ट सबसे पहला पहली आगे कि एफिडेविट एफिडेविट पे एप्लीकेबल नहीं होता क्यों बहुत सारे ये प्रोविजन भी हमने लिखे हुए हैं यहाँ पर जैसे कि सीपीसी का ऑर्डर 19 जो है वो यही कहता है कि अगर जो है वैसे भी जनरल रूल देखें कोई भी एविडेंस देना है आपने किसी भी सिविल केस में सिर्फ और सिर्फ वो एफिडेविट के थ्रू ही होगा ठीक है सेक्शन नंबर 295 एंड 297 ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल क्रिमिनल प्रोसीजर भी कुछ कंडीशंस और कुछ सर्कमस्टांसिस बताता है कब कब जो है आपने एफिडेविट देना है ठीक है तो हम इतनी डिटेल में नहीं जा रहे इस वीडियो के लिए ठीक है तो रीज़न देखते हैं क्यों नहीं मान uh, क्यों नहीं एप्लीकेबल होता एफिडेविट पे क्योंकि एफिडेविट आपने देखा भी होगा अगर उसमें सिर्फ और सिर्फ अफर्मेशन होती है कि हाँ डेपोनेंट को इस पर्टिकुलर फैक्ट की नॉलेज है या नहीं सिंपल ये बात की गई होती है ठीक है तो इसे इस पर जो है इंडियन एविडेंस एक्ट नहीं लगता अब भाई कब जो है एफिडेविट को एज एन एविडेंस हम कंसीडर करेंगे सबसे पहला अगर जो है पार्टीज की कंसेंट से दिया गया है वो एफिडेविट या फिर अगर लॉ में ही लिखा है जैसे कि हमने आपसे डिस्कस किए हैं ऑर्डर नाइनटीन कि कुछ प्रोविजन या फिर सेक्शन नंबर 295, 297 ऑफ दी सी आर लॉ में ही बताया गया है तो फिर कंसीडर होगा भी ठीक है कमीशंस पे नहीं लगता डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स में नहीं लगता रूप सिंह नेगी वर्सेस पीएनबी के केस में यही कहा गया है क्यों क्योंकि भाई अगर हम देखें डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स ट्राइब्यूनल के तौर पर ही हम देखें तो फिर वो भी ट्राइब्यूनल ही अपॉइंट करते हैं डिपार्टमेंट पर्टिकुलर या फिर कोई अथॉरिटी अपॉइंट करते हैं जो कि डिस्कस करते हैं कि क्या ये एक्ट अल्ट्रा वायरस होनी है या फिर कुछ भी डिसीजन जो उन्होंने देना हो या फिर कोई भी इशू हो तो 
तो वो क्या है अपनी पॉलिसीज के हिसाब से जो है डिसीजन देंगे वो ये नहीं देखेंगे कि क्या एविडेंस का रूल कह रहा है या फिर क्या सी का या सी का रूल कह रहा है उन्होंने अपने जो प्रोसीजर्स बनाए हैं उनको ही फॉलो करना है ठीक है इसीलिए जो है नहीं लगता एविडेंस एक्ट आगे हम देखते हैं इनकम टैक्स प्रोसीडिंग्स पे भी नहीं लगता ठीक है ट्राइब्यूनल प्रोसीडिंग सेम यही बात हम शुरू से ही करते आ रहे हैं सेठ गुरमुख सिंह वर्सेज सी इसका केस की रेफरेंस आप ये दे सकते हैं ठीक है ट्राइब्यूनल्स पर नहीं लगता फिर वही बात यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेज टी वर्मा में यही बात की गई थी नेचुरल जस्टिस नो एविडेंस शुरू से भी हम वीडियो में यही बात करते आ रहे हैं आर्बिट्रेट आर्बिट्रेशन जो है वो नहीं लगता या एविडेंस एक्ट नहीं लगता इन पे भी क्यों क्योंकि इनका मेन पर्पस जो होता है आर्बिट्रेटर्स का स्पीडी जस्टिस होता है अभी पार्टीज में म्यूचुअली जो है कोई भी अंडरस्टैंडिंग कराई जाए या फिर मीडिएशन या कंसिलेशन के माध्यम से जो है उनका डिस्प्यूट जो है कोई भी मैटर जो है उसको सॉल्व किया जाए एविडेंस नहीं लगेगा इंक्वायरी बाई मजिस्ट्रेट अब भाई मजिस्ट्रेट जो है कोई भी इंक्वायरी करने को कहता है तो उस पे भी एविडेंस एक्ट नहीं लगेगा क्योंकि सिर्फ और सिर्फ जुडिशियल प्रोसीडिंग बिफोर एनी कोर्ट पे ही लगता है तो आई होप आपको जो है समझ आ गया होगा सारा सेक्शन नंबर वन के रिगार्डिंग सो अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई प्लीज लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल थैंक यू